வேன்ல மறுபடியும் ஹார் நடிக்கறாங்க டைம் ஆயிடுச்சு எல்லா பிள்ளைங்களும் வீட்டுக்கு போனல நீ கிளம்பு சரி வரேன் பாட்டி டாடா டாடா பாய் செல்லோ பாய் கா பாய் ரம்யா பாத்தீங்களாங்க வேன்ல இருந்து என்ன பாத்துட்டு இறங்கி ஓடி வரா ஏதோ பெரிய மனுஷன் மாதிரி என்னெல்லாம் பேசுறா தெரியுங்களா அவ பேசுறத கேக்கும்போது எனக்கு மனசே கலங்கி போச்சுங்க அதுதான் சிவகாமி குழந்த மனசுங்கிறது அவங்க மனசுல யார் மேலயும் விரோதம் இருக்காது எல்லார்கிட்டயும் ஒரே மாதிரி அன்பா தான் பழகுவாங்க அவங்க வளர வளரதான் கோபம் குரோதம் இந்த வக்கர புத்தி எல்லாம் வருது நாம என்ன பண்ண முடியும் அதுக்கு எப்படியோங்க எனக்கு ரம்யா பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிடுச்சுங்க சரி வாங்க போறேன் இரு நான் வெளியூர் போறேன் சாவிய உங்ககிட்ட குடுத்துட்டு போலான்னு தான் வந்தேன் வெளியூர்க்கா எந்த ஊருக்கு வேலூர் வரைக்கும் போறேன் அங்க என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் நிலம் வாங்குறாரு அதை இன்னும் ரெண்டு மூணு நாள்ல ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி கொடுத்துட்டு வந்தேன்னு வச்சுக்க கையில ஒரு பெரிய தொகை கிடைக்கும் அதுக்காக தான் போறேன் எதுக்குங்க வெளியூர்லாம் போய் சம்பாதிக்கணும் உள்ளூர்ல ஏதாவது வேலை பார்க்க கூடாதுங்களா இல்ல சிவகாமி நமக்காக இல்லைன்னாலும் இந்த குழந்தைக்காகவாவது நான் சம்பாதிச்சுதானே ஆகணும் இந்த சாவி நான் வரத்துக்கு ரெண்டு நாள் ஆகும் ஜாக்கிரத இளமாரா பாய் தாத்தா வெளியூர் போறேன் பாட்டிய படுத்தாம சமத்தா இருக்கணும் ஜாக்கிரதங்க படைச்செல்லாம் போல உங்க முதலாளி செல்வா இருக்காரா சார் உள்ளதா இருக்காரு நீங்க என்ன விஷயமா பாக்க வந்து பாக்க வரலாமா அரெஸ்ட் பண்ண வந்திருக்கோம் சார் எங்க முதலாளி எந்த காரணத்தை கொண்டு நாங்க அரெஸ்ட் பண்ண விட மாட்டோம் இங்க பாருங்க உங்க எல்லாருக்கும் உங்க முதலாளி மேல விசுவாசம் இருக்கலாம் ஆனா அதுக்காக எங்க கடமை செய்ய விடாம தடுத்தீங்கன்னா உங்க மேல ஆக்சன் எடுக்க வேண்டியது இருக்கும் என்ன சார் மிரட்டி பாக்குறீங்களா எங்களை மீறி எங்க முதலாளி நீங்க ஒண்ணும் பண்ண முடியாது இங்க பாருங்க எல்லாரும் படிச்சவங்களா இருக்கீங்க உங்க முதலாளி ஆக்சிடென்ட் பண்ணிட்டு தலைமறவா இருக்காரு அவர் அரெஸ்ட் பண்றதுக்காக நான் வந்திருக்கேன் என் கடமை செய்ய விடுங்க சார் இது ஒரு சாதாரண ஆக்சிடென்ட் கேஸ் தானே சார் இதுக்கு நான் பெருசா கொலை பண்ண மாதிரி அரெஸ்ட் பண்ண வந்திருக்கீங்க சார் நீங்க என்ன சொன்னாலும் சரி சார் எங்க முதலாளி நீங்க அரெஸ்ட் பண்ண நாங்க விட மாட்டோம் என்ன பிரச்சனை பாஸ் நம்ம முதலாளி அரெஸ்ட் பண்ண வந்திருக்காங்க சார் என்னாச்சு சார் வேகமா கார ஓட்டிட்டு வந்து ஆக்சிடென்ட் பண்ணது இல்லாம ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் ஆயிருக்க ஆள் கிட்ட போய் கேஸ் वापस வாங்குன பேரம் பேசிருக்காரு அதனால பாதிக்கப்பட்டவர அதுக்கு சேர்த்து கம்ப்ளைன்ட் கொடுத்துருக்காரு இதுக்கெல்லாம் உங்க முதலாளி அரெஸ்ட் பண்ணாம அவார்டா கொடுப்பாங்க சார் ப்ளீஸ் கோவப்படாம உள்ள வாங்க பேசிக்கலாம் நீங்க எல்லாம் சீட்டி போங்க நான் பேசிக்கிறேன் சார் கிட்ட போங்க சரி வா சார் என் கிட்ட பேச என்ன சார் இருக்கு போய் உங்க முதலாளி வர சொல்லுங்க சார் ப்ளீஸ் சார் பேசிக்கலாம் சார் வாங்க சார் வாங்க சார் வாங்க பேசிக்கலாம் வாங்க நீங்க எல்லாரும் இங்கே இருங்க ஓகே சார் வாங்க சார் வாங்க சார் இவர்தான் எம்டி மிஸ்டர் என்ன சார் என்ன காரியம் பண்ணிருக்கீங்க தெரியுமா நீங்க சார் நீங்க முதல்ல உட்காருங்க சார் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க உங்க மனசுல ஆக்சிடென்ட் பண்ணிட்டு கார் நிப்பாட்டாம போனது இல்லாம தலைமறைவாக இருந்திருக்கீங்க வக்கீலோட போய் ஆக்சிடென்ட் ஆனவங்கிட்ட பேரம் பேசிருக்கீங்க உங்களை தேடி உங்க வீட்டுக்கு போனா உங்க ஒய்ஃப் அடிபட்டவர் எங்களுக்கு தெரிஞ்சவர் தான் நாங்க பாத்துக்கிறோம்னு சொல்றாங்க ஆபீஸ்க்கு வந்தா உங்க ஸ்டாஃப் எல்லாம் உங்களை பாக்க விடாம தடுக்கிறாங்க என்ன சார் பணம் இருந்தா என்ன வேணாலும் பண்ணலாம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களா போலீஸ் ஆக்சன் எடுத்தா என்ன நடக்கும் தெரியுங்களா சார் ப்ளீஸ் சார் டென்ஷன் ஆகாதீங்க முதல்ல உட்காருங்க நம்ம எல்லாத்தையும் பேசிக்கலாமே என்ன பேசிக்கலாம் நீங்க பேச வேண்டியதெல்லாம் கோர்ட்ல பேசிக்கோங்க வாங்க சார் ஸ்டேஷன் போலாம் சார் என்ன சார் பேசிக்கலாம் முதல்ல உட்காருங்க ஏன் அவ்வளவு டென்ஷன் ஆகுறீங்க உங்க டிமாண்ட் என்னன்னு சொல்லுங்க முடிச்சிடலாம் அந்த மாதிரி ஆள் இல்லங்க ப்ளீஸ் சார் உட்காருங்க என்ன இப்ப உட்காரு சார் சம்பந்தப்பட்ட ஆளு சோசியல் சர்வீஸ் பண்றவன் ரொம்ப லா பேசுறா சார் இந்தங்க சார் பாத்துக்கோங்க ஆரம்பத்திலே நீங்க நம்ம கிட்ட வந்திருந்தா பிரச்சனை அப்பவே முடிச்சிருக்கலாம் இந்த அளவுக்கு வளர விட்டுருக்க மாட்டேன் ஏன்னா அந்த ஆளு சோசியல் சர்வீஸ் பண்றவன் போராட்டம் தர்ணான்னு இறங்கிட்டானா ரொம்ப சிக்கல் ஆயிடும் சார் உங்களுக்கு தெரியாத கேஸா சார் எவ்வளவு கேஸ் நீங்க பாத்துருப்பீங்க ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணி முடிச்சு விடுங்க சார் இல்ல அது வந்து சார் ஆக்சிடென்ட் நடந்தது என்னவோ உண்மைதான் அந்த காரை எங்க முதலாளி ஓட்டுனாருங்கிறதும் உண்மைதான் ஆனா இந்த விஷயம் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் சார் காரை மட்டும்தான் பாத்துருப்பாங்க ஓட்டிட்டு வந்தது யாருன்னு தெரியாது இல்ல நாங்க வேற யாரையாவது கை காட்டினோம்னா ஐ மீன் சரண்டராக வச்சோம்னா இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆயிடும்ல
ஆஃபீஸ் பெருசாக கம்மி சீக்கிரமா முடிச்சு கொடுங்க சார் சார் இவர் பேர் குப்பன் எங்க ஆபீஸ்ல தான் வேலை செய்றாரு இவர் அவருக்கு பதிலா சரண்டர் டேய் வாசு குப்பன் குடும்பஸ்தன்டா அதனால என்ன சார் பரவால சார் உங்களுக்காக நான் என் உயிரையே கொடுப்பேன் சார் ஆக்சிடென்ட் கேஸ் தான சார் உங்களுக்காக நான் சரண்டர் ஆவறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் தான் சார் எனக்கு இதுல எந்த வருத்தமும் இல்ல சார் வர வெள்ளிக்கிழமை என் மூத்த பொண்ணுக்கு பிறந்த நாள்னே அதான் சின்னதா ஒரு बर्थडे பார்ட்டி வச்சிருக்கனே நீங்க நேர்ல வந்து வாழ்த்துனீங்கனா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும்னே இத பார் அன்னைக்கு உங்ககிட்ட இந்த அண்ணங்க இன்னெல்லாம் உறவு கொண்டாடாதான்னு சொல்லிட்டேன்ல நீ என்கிட்ட சம்பளம் வாங்குற ஒரு தொழிலாளி நான் உன் முதலாளி மரியாதையா சார்னு கூப்பிடு புரிஞ்சதா சார் உங்க ப்ராப்ளம் சால்வ்ட் இவரை நீங்க கூட்டிட்டு போங்க நாங்க எங்க லாயர் வச்சு இவரை ஜாமீன்ல எடுத்துக்கறோம் சரி ஓகே ம் வாங்க வரேன் சார் வாங்க ப்ராப்ளம் சால்வ்ட் ஒன்னும் பிரச்சனை கிடையாது கவலைப்படாதீங்க சரி நீ போ நீங்க <laughs> <laughs> என்ன சொல்றீங்க சேகர கடத்திட்டு போயிட்டாங்க அவரை கண்டுபிடிச்சு கொடுங்கன்னு கம்ப்ளைன்ட் கொடுத்தா சீமலே இப்படி அபாண்டமா பழைய போடுறீங்க நீங்க கொடுத்த கம்ப்ளைன்ட் விசாரிக்கும் போது தான் எங்களுக்கு உண்மை எல்லாம் தெரிஞ்சது இது எதுவுமே உண்மை இல்ல நீங்க சொல்றது எல்லாமே பொய் இருங்க இன்ன நான் முழுசாவே சொல்லி முடிக்கல அதுக்குள்ள குருக்குல வந்தா எப்படி உங்களுக்கு சேகருக்கு தப்பான உறவு இருந்திருக்கு நோ நோ எஸ் இதுதான் உண்மை உங்க தப்பான உறவு உங்க தங்கச்சிக்கு தெரிஞ்சிருக்கு எங்க அத உங்க ஹஸ்பண்ட் கிட்ட சொல்லிடுவானான்னு பயந்து அவங்களை கொன்னு நீங்க எரிச்சிருக்கீங்க அது மட்டும் இல்ல அந்த மருடர வீடியோல ஷூட் பண்ணி மேனேஜர் ஸ்ரீதர் உங்களை بلاக் மெயில் பண்ணிருக்காரு அதனால தான் சேகரோட சேர்ந்து நீங்க மேனேஜரையும் கொலை பண்ணிருக்கீங்க இல்ல இது அத்தனையுமே போய் கற்பனை கூட பண்ண முடியாத அளவுக்கு நீங்க நல்ல கதை கட்டுறீங்க நீங்க சொல்ற எந்த குற்றச்சாட்டுக்கும் ஆதாரம் கிடையாது ஆதாரம் இல்லாம உங்க ஹஸ்பண்ட் நான் ஒன்னு உள்ள கூட்டிட்டு வரல சம்பந்தப்பட்ட சேகரே உண்மையை ஒத்துக்கிட்டு ஆதாரத்தை கொடுத்திருக்கான் பாருங்க ம் என் பேர் சேகர் எனக்கும் காவியாக்கும் தப்பான உறவு இருந்துச்சு அது ஒரு நாள் அவங்க தங்கச்சி பிரியா பார்த்துட்டாங்க எங்கே இந்த விஷயம் சரிக்கு தெரிஞ்சிருமோன்ற பயத்தில் நாங்கள் பிரியாவை கொண்டு எரிச்சிட்டோம் அதை சரியோட மேனேஜர் ஸ்ரீதர் வீடியோவில் ஷூட் பண்ணி எங்களை பிளாக்மெயில் பண்ணதால் அவரையும் நானும் காவியாவும் சேர்ந்து கொண்டுட்டோம் என்ன சொல்றீங்க சேகர கடத்தப்பட்டதா நீங்க சொன்னதே ஒரு ட்ராமான்னு நாங்க விசாரணையில கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அது மட்டும் இல்ல அதே சேகர வச்சு உங்க தங்கச்சியையும் மேனேஜரையும் நீங்க கொலை பண்ணிருக்கீங்க அது மட்டுமா உங்க ஹஸ்பண்ட் சரிய பைத்தியமாக்கி ஹாஸ்பிடல்ல அட்மிட் பண்ணிருக்கீங்க அதுக்கு அப்புறம் சேகரையும் ஒழிச்சிட்டா மொத்த சொத்தை எடுத்துக்கிட்டு சந்தோஷமா வாழலாம்னு நீங்க பிளான் பண்ணிருக்கீங்க இதானே உங்க திட்டம் இல்ல இது எல்லாமே கற்பனை எதுக்காக இப்படி மேல அபாண்டமா குற்றம் சுமத்துறீங்க நான் ஒன்னு உங்க மேல அபாண்டமா குற்றம் சுமத்தல அது என் வேலையும் கிடையாது விசாரணை அடிப்படையில் கிடைச்ச உண்மையை வச்சு தான் நான் உங்களுக்கு கொண்டு வந்திருக்கேன் நீங்க எது சொல்றதா இருந்தாலும் கோர்ட்ல சொல்லிக்கங்க கான்ஸ்டபிள் இவங்க தூக்கி லாக் அப் பண்ணுவீங்க சார் நான் சொல்றது கேளுங்க சார் நான் என்ன சொல்றது கிடையாது சார் ப்ளீஸ் அதல போய் சார் சார் போற உண்மை கிடையாது ஆமா சார் நான் சொல்றது நம்ம கிட்ட இருக்க அந்த கொலைக்கு என்ன சம்பந்தமும் கிடையாது சார் ப்ளீஸ் நம்புங்க கேஸ்லாம் 
குப்பன் தான் எனக்காக நான் தான் வண்டி ஓட்டினேன் நான் தான் ஆக்சிடென்ட் பண்ணேன்னு ஒத்துக்கிட்டு சரண்டர் ஆயிட்டான் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை குப்பனை ஜாமானில் எடுத்துடலாம் என்னங்க இது தப்பு இல்லையா என்ன தப்பு நானும் லாயிரம் போய் அந்த கருணகுமார் கிட்ட எவ்வளோ பேசி சமாதானப்படுத்திடலான்னு பார்த்தோம் பணம் கொடுக்க கூட நான் தயாராக இருந்தேன் ஆனால் அவன் அதை ஏற்றுக்காமல் நீதி நேர்மை நியாயம் தர்மம்னு என்கிட்டயே சட்டம் பேசினான் இன்ஸ்பெக்டர் எனக்கு பதிலாக வேற யாராவது சரண்டர் ஆனால் கேஸ் முடிச்சிடலான்னு சொன்னார் கூப்பன் சரண்டர் ஆயிட்டான் அவ்வளோதான் நீங்கள் இப்படி பேசுவீங்கன்னு நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கலங்க வேற என்ன பண்ண சொல்ற நானும் தான் ஆக்சிடென்ட் ஆகும்னு எதிர்பார்க்கல எல்லாம் ஒன்னாலதான் அதுக்கு இல்லைங்க குப்பம் குடும்பஸ்தன் பொண்டாட்டி பிள்ளைங்களா இருக்காங்க இது பாவம் இல்லையா எந்த காலத்துல இருக்கிற நீ இப்ப என்ன குப்பம் நிரந்தரமா உள்ள போயிட்டான் அதான் லாயர் ஜாமன்ல எடுத்துடலாம் சொல்லிட்டாருல பணத்தை தூக்கி எறிஞ்சா இந்த உலகத்துல எதை வேணாலும் சாதிக்கலாம் தெரிஞ்சுக்கோ பணத்தால எதை வேணாலும் சாதிக்கலாங்க ஆனா குப்பம் பொண்டாட்டிக்கு அவ புருஷனையோ அவ குழந்தைங்களுக்கு அப்பாவையும் உங்களால வாங்கி தர முடியுமா வணக்கம் சார் வசதி <laughs> இல்லமா <laughs> 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 ஒரு நிமிஷம் இருங்க இதோ வர சரிங்க சார் குழந்தை கொடுங்க தங்கோ இங்க பாரு குட்டி இந்தாங்கம்மா இந்த பணத்தை வச்சுட்டு ஆப்ரேஷன் நல்லபடியா முடிங்க நீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கணும் சார் ஆச்சரியமாவும் இருக்கு சந்தோஷமாவும் இருக்கு அப்பாண்டமா என் மேல இப்படி ஒரு பழி விழுந்த அனாதையா இப்படி ஜெயில வந்து மாட்டிக்கிட்டோமே இனிமே நம்மள யார் வந்து பாக்க போறாங்கன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் நீங்க என்ன தேடி வருவீங்கன்னு நான் நினைச்சு கூட பாக்கல இப்ப வந்து என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டு பாக்க வந்திருக்கீங்களே அது வரைக்கும் நான் அதிர்ஷ்ட சாலி வாய மூடி பொம்பளை அடி நீ நாங்க என்ன உன் மேல உள்ள பாசத்துல உன்ன பாக்க வந்தோம்னு நினைச்சியா நீ பண்ண பாவத்துக்கு என் பிள்ளைக்கு பண்ண துரோகத்துக்கு நீ அனுபவிக்கிற தண்டனைய பார்த்து ரசிக்கலாம்னு வந்தோம் ஒரு <laughs> 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 புருஷனுக்கு துரோகம் பண்ணிட்டு இப்படி கொலகாரிய நின்னுட்டு இருக்கே யாரடியவே யாரடிய அந்த சேகர் அவன் கூட தப்பான உற வச்சிட்டு அதுக்கு ரெண்டு கொலை அதுவும் சொந்த தங்கச்சின்னு கூட பார்க்காம கொலை பண்ணிருக்கேடி இல்ல என்னமோ நீ பெரிய உத்தம பத்தினி மாதிரி பிரியாவையும் மேனேஜரையும் એમ பையன் தான் கொலை பண்ணானே அவன் மேல அநியாயமா பழி போடுறேடி அது நீங்க ஏதோ ஆத்திரத்துல பேசுறீங்க மாமா இருந்தா என்ன புரிஞ்சிட்டு இருந்திருப்பாரு இத பாரடி ਉਹ மூஞ்சில முழிக்க கூடாதுடா அவரே வரல முனி நீ அவதே என்ன நம்புமா ப்ளீஸ் என்ன பத்தி உங்களுக்கு நல்லா தெரியும்ல சீ உன்னெல்லாம் அண்ணின்னு சொல்றதுக்கே எனக்கு அவமானமா இருக்கு பாக்கவே அருவருப்பா இருக்கு 
என்ன சாபவுடாதன்னு சொல்றியே இவளை மட்டும் 